Next, writing part. The poor traveller looked at the following points on a notice board in the eating house. Here is a notice board. There are a notice board that has points on the notice board. What is a poor traveller? Choose a dent. Choose them. A notice board. No, sorry. Choose them, children. This is the notice board. First point. Do not wash your hands in plates. Plates low me. Chetulu kada kada kuda do kada kada do. Next second point. Please pay the bill before you leave. Meeru a hotel nundi bedi ke bille tapuru bill ni pay jayendi bill nu cutandi. Next third point. See the menu card before you order. మీరు ఫుడ్ కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చే కంటే ముందు మెనూ కార్డ్ని చూడాలి ఆ మెనూలో ఏమేమి ఉన్నాయో చూసి వాటి రేట్స్ని చూసి ఆర్డర్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ బీ పేషెంట్ టిల్ ద ఫుడ్ ఈజ్ సర్వ్డ్ మీకు మీరు ఆర్డర్ చేసినటువంటి ఫుడ్ మీ దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు మీరు పేషెన్సీగా ఉండాలి అంటే ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఓపికగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ హియర్ మీరు బయట నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి ఫుడ్ని ఇక్కడ తినకూడదు ఈ పాయింట్స్ని ఇక్కడ నోటీస్ బోర్డులో రాయడం జరిగింది ఎవరు రాశారు మరి అంటే ద హౌస్ కీపర్ మదీనా ఈటింగ్ హౌస్ మదీనా ఈటింగ్ హౌజ్ హౌస్ కీపర్ ఆ యజమాని ఈ పాయింట్స్ని రాశాడు దిస్ ఈజ్ ద నోటీస్ బోర్డ్ అపూర్ ట్రావెలర్ చూశాడు నెక్స్ట్ ఈ నోటీస్ బోర్డ్ కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాటికి మనం ఆన్సర్ రాసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ హూ ఈజ్ దిస్ నోటీస్ ఫర్ ఈ నోటీస్ ఎవరి కోసం చెప్పండి చిల్డ్రన్ నోటీస్ ఎవరి కోసం కస్టమర్స్ కోసం ఎవరైతే ఈ మదీనా ఈటింగ్ హౌస్కి వచ్చి తినడానికి వస్తారో వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం ఈ నోటీస్ బోర్డ్ అంటే కస్టమర్స్ కోసం అన్నట్టు నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాజ్ పుట్ అప్ ద నోటీస్ మరి ఈ నోటీస్ ఎవరు పెట్టారు ఎస్ ద హౌస్ కీపర్ మదీనా ఈటింగ్ హౌస్ ఆ యజమాని పెట్టాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సపరేట్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్ అంటే ఇందులో డూస్ చేయాల్సినటువంటివి చేయకూడని పనులను మనం సపరేట్ చేసి రాయాల్సి రాసేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి హూ ఈజ్ దిస్ నోటీస్ ఫర్ ఈ నోటీస్ ఎవరి కోసం ఎస్ దిస్ నోటీస్ ఈజ్ ఫర్ ద కస్టమర్స్ హూ విజిట్ ద మదీనా ఈటింగ్ హౌస్ ఎవరైతే మదీనా ఈటింగ్ హౌస్ని మదీనా ఈటింగ్ హౌస్లో తినడానికి వస్తారో ఆ కస్టమర్స్ కోసం ఈ నోటీస్ రాయబడింది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాజ్ పుట్ అప్ ద నోటీస్ ఎవరు ఈ నోటీస్ని పెట్టారు ఎస్ ద హౌస్ కీపర్ ఆఫ్ ద మదీనా ఈటింగ్ హౌస్ మదీనా ఈటింగ్ హౌస్ హౌస్ కీపర్ పెట్టాడు హ్యాజ్ పుట్ అప్ ద నోటీస్ ఈ నోటీస్ని పెట్టడం జరిగింది సపరేట్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్ డూస్ని డోంట్స్ని సపరేట్ చేద్దాం చిల్డ్రన్ ఎస్ దీస్ ఆర్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్ డూస్ ఏంటి ప్లీజ్ పే ద బిల్ బిఫోర్ యూ లీవ్ మీరు ఇక్కడి నుంచి ఈ హోటల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళే ముందు బిల్ని పే చేయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ సీ ద మెనూ కార్డ్ బిఫోర్ యూ ఆర్డర్ మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చే కంటే ముందు మెనూ కార్డ్ని చూడాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ బీ పేషెంట్ టిల్ ఫుడ్ ఈజ్ సర్వ్డ్ ఫుడ్ మీకు సర్వ్ చేసేంత వరకు మీరు ఓపికగా వేచి చూడాలి ఇవన్నీ కూడా డూస్ అంటే చేయాల్సినటువంటి పనులు నెక్స్ట్ డోంట్స్ ఫస్ట్ వన్ డోంట్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ద ప్లేట్స్ ప్లేట్స్లో మీ హ్యాండ్స్ను కడగకూడదు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ మీరు బయట నుంచి ఫుడ్ని ఇక్కడికి తెచ్చుకొని తినకూడదు సో ఈ రెండు కూడా డోంట్స్ కిందికి వచ్చేస్తాయి ఈ విధంగా డూస్ని డోంట్స్ని సపరేట్ చేసాం ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆ నోటీస్ బోర్డులో ఉన్న పాయింట్స్నే మనం డూస్ కింద డోంట్స్ కింద సపరేట్ చేసేసాం దీంతో మనకు థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దీని తర్వాత మనకు ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఉంది అది కూడా చూద్దాం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ రైట్ ఏ నోటీస్ ఫర్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బీ ఫాలోడ్ డ్యూరింగ్ ద మిడ్ డే మీల్స్ మన పాఠశాలలో మిడ్ డే మీల్స్ పెడుతూ ఉంటారు మధ్యాహ్న భోజనం ఆ మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో మనం ఏ విధమైనటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి అని చెప్పేసి తెలియజేయడానికి ఒక నోటీస్ని తయారు చేయమంటున్నాడు మీ హెడ్ మాస్టర్కి బదులుగా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్ అంటే మీ హెడ్ మాస్టర్కి బదులుగా మీరే ఒక నోటీస్ బోర్డుని తయారు చేయాలి దేన్ని ఉద్దేశించి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఉద్దేశించి ఆ మధ్యాహ్న భోజనం తినే సమయంలో ఏ విధమైనటువంటి పద్ధతుల్ని పాటించాలి ఏవి చేయొద్దు ఏవి చేయ చేయాలి అనేటు డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏంటివో వాటిని తెలుపుతూ ఒక నోటీస్ బోర్డును తయారు చేయమని చెప్తున్నాడు ఓకే నా చిల్డ్రన్ తయారు చేసేద్దాం దిస్ ఈజ్ ద నోటీస్ బోర్డ్ ఇది మధ్యాహ్న భోజనం సమయంలో పాటించాల్సినటువంటి పద్ధతుల్ని తెలియజేసేటువంటి నోటీస్ బోర్డ్ ఇది చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ప్లేట్స్ విత్ సోప్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మీల్స్ అన్నం తినే కంటే ముందు అన్నం తర్వాత కూడా మీ హ్యాండ్స్ని ప్లేట్స్ని శుభ్రంగా సోప్తో
be patient till your turn comes mi yokka vantu vachanta varaku meeru jagrattaga vechi undali opikaga undali mi mi vantu vache sariki meeku koddiga time pattochu anta varaku kuda meeru vechi undali opikaga undali next fourth one don't throw away the leftover food items migilinatvanti aahara padarthalanu ekkada padithe akkada challakudadu visiri veyakudadu స్కూల్ ప్రిమిసెస్ని నీట్గా ఉంచుకోవాలి సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్తో మనం నోటీస్ బోర్డ్ని తయారు చేస్తాం ఎవరికి బదులుగా హెడ్ మాస్టర్ గారికి బదులుగా మనమే తయారు చేసి మధ్యాహ్న భోజనంలో అక్కడ డిస్ప్లే చేసాం నెక్స్ట్ కాన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ కాన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి యూజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఫుల్ స్టాప్ కామా అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ అండ్ రీరైడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అవసరం ఉన్న దగ్గర ఫుల్ స్టాప్ కామాస్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టేసి మనం ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ని కరెక్ట్ చేస్తూ మనం తిరిగి రాయాలి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఆన్ సండే మార్నింగ్స్ సాగర్ వేక్స్ అప్ లైట్ ఇక లాస్ట్కి ఫుల్ స్టాప్ లేదు సాగర్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక నేమ్ కాబట్టి ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి సండే అనేది కూడా ఒక నేమ్ కాబట్టి ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి సెంటెన్స్లో స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఓ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి సో ఈ విధంగా మనం ఈ సెంటెన్స్ని కరెక్ట్ చేద్దాం చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సందీప్ మోహన్ చింటు అండ్ ప్రదీప్ వర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా లాస్ట్కి ఫుల్ స్టాప్ లేదు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అంతేకాకుండా ఇక్కడ సందీప్ మోహన్ చింటు ప్రదీప్ ఇవన్నీ కూడా నేమ్స్ కాబట్టి వాటి ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అంతేకాకుండా సందీప్ మోహన్ చింటు ఈ ముగ్గురి మధ్యలో అక్కడక్కడ రెండు కామాస్ ఉండాలి ఇక్కడో కామా ఇక్కడో కామా ఉండాలి ఓకేనా చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ టీచర్ సెడ్ కమ్ టు స్కూల్ ఆన్ టైం ఇక్కడ కూడా టైం అనే దగ్గర లాస్ట్కి ఫుల్ స్టాప్ లేదు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అంతేకాకుండా టీచర్ సెడ్ సెడ్ అన్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏముండాలి కామా ఉండాలి తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ కామా స్టార్ట్ కావాలి ఎందుకంటే ఇది టీచర్ అనేటువంటి ఒక మా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఒక మాటలు టీచర్ అనేటువంటి మాటలు కమ్ టు స్కూల్ ఆన్ టైం బడికి టైంకి రండి అనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇక్కడ నుంచి కమ్ టు స్కూల్ ఆన్ టైం వరకు కూడా ఇదన్నీ కూడా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉండాలి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఎండింగ్ సో ఈ విధంగా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉండాలి ఇక్కడ సి కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి సో వీటిని కరెక్ట్ చేస్తూ మనం రాసేద్దాం చూడండి చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఆన్ సండే మార్నింగ్స్ సాగర్ వేక్స్ అప్ లైట్ ఇక్కడ మనం చేసినటువంటి కరెక్షన్స్ ఏంటి ఓ క్యాపిటల్ లెటర్ ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ లాస్ట్కి ఫుల్ స్టాప్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సందీప్ మోహన్ చింటు అండ్ ప్రదీప్ వర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చేసినటువంటి కరెక్షన్స్ ఏంటి లాస్ట్కి ఫుల్ స్టాప్ ఒకటి తర్వాత సందీప్ అన్న దగ్గర ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఎం క్యాపిటల్ లెటర్ సి క్యాపిటల్ లెటర్ పి క్యాపిటల్ లెటర్ అంతేకాకుండా సందీప్కి మోహన్కి మధ్యలో కామా మోహన్కి చింటుకు మధ్యలో కామా నెక్స్ట్ టీచర్ సెడ్ కమ్ టు స్కూల్ ఆన్ టైం ఇక్కడ చేసినటువంటి కరెక్షన్స్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తర్వాత లాస్ట్కి ఫుల్ స్టాప్ సి క్యాపిటల్ లెటర్ తర్వాత సెడ్ తర్వాత కామా సో దీస్ ఆర్ ద కరెక్షన్స్ వీ మేడ్ సో దీంతో మనకి ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ దీని తర్వాత ఇక్కడ హెండ్రిచ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి చిన్న ఒకాబిలరీ ఒకాబిలరీ టైప్లో ఇచ్చాడు చూద్దాం చిల్డ్రన్ వర్డ్స్ డిస్క్రైబింగ్ ఎమోషన్స్ మన ఎమోషన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేసే వర్డ్స్ ఏంటి అంటే హ్యాపీ హ్యాపీ అంటే మీకు తెలుసు సంతోషంగా ఉండడం వాటిని ఇంకేమంటామంటే సినోనిమ్స్ ఏంటి జాయస్ డిలైటెడ్ గ్లాడ్ చీర్ఫుల్ మెరీ ఇవన్నీ కూడా ఆనందం అనేటువంటి అర్థంలో వాడతాం సంతోషంగా అనే అర్థంలో వాడతాం నెక్స్ట్ శాడ్ శాడ్ అంటే బాధాకరమైన విచారకరమైన దానికి వాటికి సినో శాడ్కి సినోనిమ్స్ ఏంటి సారోఫుల్ అని హ్యాపీ గ్రీఫ్ మౌన్ఫుల్ ఇవన్నీ కూడా శాడ్కి సినోనిమ్స్ విచారకరమైన అనే అర్థంలో వాడతాం నెక్స్ట్ ఫియర్ ఫియర్ అంటే భయం ఫియర్కి సినోనిమ్స్ అఫ్రైడ్ ప్యానిక్ స్కేర్డ్ వర్రీడ్ ఫ్రైటెండ్ ఇవన్నీ కూడా విచారకరమైన అనేటువంటి అర్థంలో వాడబడతాయి నెక్స్ట్ యాంగ్రీ యాంగ్రీ అంటే కోపం కోపానికి కోపాన్ని ఇంగ్లీష్లో యాంగ్రీ అంటాం యాంగ్రీకి సినోనిమ్స్ ఏంటి అన్నాయిడ్ ఇరిటేటెడ్ ఎన్ ఎన్రేజ్డ్ ప్రవోకుడ్ సో ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్స్ యాంగ్రీకి ఈ విధంగా ఇవి మన ఎమోషన్స్ తెలిపేటువంటి వర్డ్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వీ హ్యావ్ మెనీ క్వాలిటీస్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పీపుల్ క్వాలిటీస్ హెల్ప్ అస్ లివ్ టుగెదర్ పీస్ఫుల్లీ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ a few qualities circle the ones you think you have think of
ఉన్నటువంటి లక్షణానికి గుర్తించి దానికి రౌండప్ చేయమని సర్కిల్ చేయమంటున్నాడు అంతేకాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఇందులో లేనటువంటి లక్షణాలు క్వాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఇందులో రాయమంటున్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ అడ్వెంచరస్ అడ్వెంచరస్ అంటే సాహసోపేతమైన నెక్స్ట్ కామ్ కామ్ అంటే శాంతంగా ఉండడం నెక్స్ట్ ఫన్నీ ఫన్నీ అంటే హాస్యాస్పదంగా ఎప్పుడు కూడా జోక్స్ వేస్తూ ఉండడం నెక్స్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ అంటే స్పష్టంగా అంటే స్వచ్ఛమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉండడం నెక్స్ట్ షై షై అంటే సిగ్గరి సిగ్గుతో కూడినటువంటి నెక్స్ట్ అగ్రెసివ్ అంటే కోపం నెక్స్ట్ కేరింగ్ అంటే శ్రద్ధ తీసుకోను శ్రద్ధ తీసుకునేటువంటి తత్వం నెక్స్ట్ హ్యాపీ హ్యాపీ అంటే ఆనందం హానెస్ట్ అంటే నిజాయితీ ప్రాక్టికల్ అంటే ఆచరణాత్మకమైన అంటే అనుభవపూర్వకమైనటువంటి నెక్స్ట్ సిల్లీ సిల్లీ అంటే తుంటరి నెక్స్ట్ బోల్డ్ బోల్డ్ అంటే ధైర్యం కలిగినటువంటి క్లెవర్ అంటే తెలివి కల హెల్ప్ఫుల్ అంటే సహాయం చేసేటువంటి గుణం కలిగి ఉండడం నెక్స్ట్ మెర్రి అంటే ఆనందం సంతోషం స్టూపిడ్ అంటే మూర్ఖుడు మూర్ఖత్వం నెక్స్ట్ స్మార్ట్ అంటే చురుకైన స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వం నెక్స్ట్ బోరింగ్ బోరింగ్ అంటే విసుగు రావడం విసుగు నెక్స్ట్ కన్నింగ్ అంటే కపట బుద్ధి కలిగి ఉండడం మోసపూరితమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉండడం నెక్స్ట్ నీట్ అంటే శుభ్రత కలిగినటువంటి నెక్స్ట్ మూడీ అంటే ఎప్పుడు చూసినా మూతి ముడుచుకొని కూర్చోవడం మూడీగా ఉండడం నెక్స్ట్ రఫ్ అంటే మోటు స్వభావం మోటుగా చేయడం ఏ పని చేసిన నెక్స్ట్ స్వీట్ స్వీట్ అంటే మృదువైన స్వభావం కలిగి ఉండడం సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని క్వాలిటీస్ ఇందులో మీకు ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ ఏవో వాటిని ఎన్సర్కిల్ చేయండి తర్వాత మీ కుటుంబ సభ్యులకు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఇంకేమైనా దీంట్లో లేనటువంటి క్వాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఇక్కడ రాసేసేయండి చిల్